ഹലോ മൈ ടിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ്ഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദെൻ അതർ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് അതായത് പെരിമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററായ ഒരു മീറ്ററായ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ സൈഡിനേക്കാൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ഒരു ലോങ് സൈഡും ഉണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോങ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സൈഡിനേക്കാൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് സ്മോൾ സൈഡിനേക്കാട്ടും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ലോങ് സൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് പ്രെടുത്ത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഓരോ സൈഡ്സും എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക അതായത് ലോങ് സൈഡ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ അതായത് ഒരു ലോങ് സൈഡും ഷോർട്ട് സൈഡും ചേർന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ ഒരു പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോങ് സൈഡും ഷോർട്ട് സൈഡും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡും പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോങ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ഷോർട്ട് സൈഡ് ലോങ് സൈഡും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്
ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ മീറ്റർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂവും അതുപോലെ ലോങ് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് ഓൺ ഡേ വെൻ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെയർ ആപ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വോസ് ടൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ നാല് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഡബിൾ ആണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ബോയ്സും ഉണ്ട് ഗേൾസും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും നമ്പറിനേക്കാൾ നാല് കൂടുതലാണ് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാൾ നാലെണ്ണം കൂടുതലാണ് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു ആബ്സെൻ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എക്സ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എട്ട് പേര് വന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ആ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ രണ്ടാമത് നമുക്കൊരു ഹിന്ദ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയ ഡേയിൽ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ വരിക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ടു എക്സിന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടോ എക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഒരു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി കിട്ടും എക്സ് നമ്മൾ എന്താക്കിയായിരുന്നു എടുത്തത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആക്കിയായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
രണ്ട് സ്കീമിലാക്കി അവിടെ ഉള്ള ആനുവൽ റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റും വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്കീമിലും അദ്ദേഹം എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്കീം തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ബാങ്ക് വിത്ത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് എക്സ് റുപ്പീസ് ആക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് വിത്ത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് റുപ്പീസ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ര ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആർക്കും ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പം എക്സ് എക്സ് റുപ്പീസിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവ ആ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് റുപ്പീസിന് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ആ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഇവിടെ എക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബാങ്ക് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം അതർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇൻ സ്കീമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബാങ്കിലും എത്ര റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓരോ ബാങ്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു നയൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ബാങ്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഈ ഒരു രീതിയിലെ കിട്ടും അതായത് നയൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡും ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ നയൻ എക്സ് വരും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡും ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡും ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെ എന്താ പറയുക മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവിന് എയ്റ
സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കില്ല ടോട്ടൽ അയാൾ കയ്യിൽ എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് വിത്ത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് വിത്ത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കുറവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് റോഡ് ഈസ് കട്ട് ഈസ് ടു ബി കട്ട് ഇൻ ടു ടു പീസസ് വൺ പീസ് ഈസ് ടു ബി ബെൻഡ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് അതർ ഇൻ ടു ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദർ സൈഡ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം ഹൗ ഷുഡ് ഇറ്റ് ടു ബി കട്ട് അതായത് ഒരു മൂന്നര മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കമ്പി രണ്ടായി മുറിച്ച് ഒരു കഷ്ണം വളച്ച് ഒരു സ്ക്വയറും അതുപോലെ മറ്റൊരു മറുകഷ്ണം വളച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിളും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ മുറിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോഡ് മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയറും ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിളും ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെറ്റ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിൾ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫോർ ദ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫോർ ദ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫോർ ബോത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് സിൻസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് നീഡഡ് ഫോർ ദ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഒരു റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര മീറ്റർ ഈ ഒരു മൂന്നര മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക ഇത് നാല് സൈഡ്സാണ് ഒരു സ്ക്വയറിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സും ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സും ഈ ഒരു സൈഡും എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറും ഈ ഒരു ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ചേർന്നാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആയിരിക്കില്ലേ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിന് എത്
ഇതിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ ഇത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയറും അതുപോലെ ഒരു ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിളും നമുക്ക് കൺസ